ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி வந்து ப்ரொடியூசர் சுபாஷ்கரன் சார் லைக்கா மூவி அண்டு தமிழ்குமரன் சார் ஸோ இந்த பேனரில் வந்து ஒரு படம் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக கொஞ்சம் ஆசையாக இருந்தது அது நிறைவேறிச்சு ஸோ அதுக்கு டேரக்டர் அண்ட் ஐஷு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டவுட்டாக இருந்தது எனக்கு இது ஏன்னா கதையாக கேட்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பட் நம்ம பண்ணால் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு என்ன இதுக்கு இது நான் வந்து இந்த கதை மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை விட டேரக்டர் மேலே தான் எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை ஏன்னா அதே கண்கள் படம் பார்த்துட்டு நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பார்த்தேன் அந்த படத்தை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எவ்ரி டைம் அந்த படம் முடியும் போது சிவதோட கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டோட முடியும் ஸோ எவ்ரி டைம் படம் பார்க்கும்போது ஏன் இந்த மாதிரி நல்ல கதை நல்ல டேரக்டர் நம்ம பக்கம் வர மாட்டாங்க அப்படின்றது இருக்கும் பட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்ட அவரோட பட டேரக்ஷனில் ஒரு ஒரு படமாச்சு நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அது இந்த படத்தில் நிறைவேறிச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்புறம் படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும்னாங்க நான் ஒரு ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் இவ்வளோ பெரிய குழந்தை அப்புறம் கண்ணாடி போடணும் அப்படின்னாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா அப்படியே ஏற்றிட்டே இருந்தார் பட் அது சொன்னது எல்லாமே இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது இத்தனை நாள் வந்து இவ்வளோ நாள் பண்ண படத்துக்கும் இதுக்குமே ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரெண்ட் இருந்தது அந்த கெட்டப் வைஸ் அப்புறம் அந்த ஆக்டிங் டைலாக் டெலிவரி எல்லாமே அது எல்லாமே கேப்டன் ஆஃப் த ஷேப் எங்கள் டேரக்டர் ரோஹினி தான் போய் சேரும் டார்லிங்க்கு அண்ட் அதே மாதிரி கேமரா ஒர்க்குமே இந்த படத்தில் நம்மளாம் இவ்வளோ அழகாக இருப்போமா அப்படின்னு கொஞ்சம் சில 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 ஷாட்டெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி அழகாக லைட் பண்ணி அது கொஞ்சம் நம்ம அந்த அந்த ஸ்பாட்டில் ஸ்வெட்டு அந்த கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்தாலும் அது டிஏயில் கரெக்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு அந்த டிங்கரிங் பெயிண்டிங் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அழகாக பண்ணி ரொம்ப அற்புதமாக காமிச்சிருக்காரு தேங்க்யூ சார் அண்ட் சித்து மியூசிக் சாங் கேட்கும் போதே ரொம்ப நல்லா இருந்தது பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துருச்சு அண்ட் எனக்கு அவர் ஆக்சுவலி தெரியும் எனக்கு மியூசிக் லைன்னால தெரியும் அந்த சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அந்த படத்தில் ரீரிக்கா நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் எந்த படத்தில் அவர் தான் மியூசிக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லாருமே என்கிட்ட சொன்னது அந்த படம் பார்த்தீங்களா அதில் ரீரிக்கா நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பார் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஆறாறு நோட் பண்ணி சொல்கிற அளவுக்கு அவரோட ஓக் இருந்திருக்கு ஸோ அது அந்த அந்த ஓக் இந்த படத்தில் இருக்கும் ஸோ அண்ட் எடிட்டர் அண்ட் லிரிக்கிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப அற்புதமாக அது சும்மா ஒரு வேலை ஒரு பேமெண்ட் அப்படின்னு பண்ணாமல் எல்லாருமே கொஞ்சம் இந்த கதை அந்த மாதிரி ஒரு கதைன்றதுனால அவங்க லைஃப்பில் கொஞ்சம் அட்டாச்சான ஒரு கதைனால எல்லாருமே ரொம்ப நுக் நுணுக்கமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டோரி நம்ம சார் வந்து அவர் இனி தான் ஃபஸ்ட் டைமே நான் பார்க்குறேன் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தேன் பட் இவ்வளோ க்ளோஸாக பேசுகிற மாதிரி இன்றைக்கி தான் பார்க்குறோம் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து லைக் எப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம லைஃப்பில் ஆஃப்டர் கல் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமோ இல்லை நம்ம இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற அப்புறம் ஒரு எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபோனில் மெசேஜோ இல்லை நேரில் பார்க்கும் போதும் நம்ம தான் அவங்கள காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அப்படின்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் பட் அது கடவுள் இருக்கார் அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது சில்லு இல்லை இல்லை நான் இல்லைன்னா அவன் பாவம் பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செட்டில் லைஃப்க்கு அப்புறம் ஒரு எஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஒரு ஒரு மீட்டிங் இல்லை அதோட ஒரு க்ளோஸ்னஸ் வந்துருச்சுன்னா அது எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்றது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சொல்லியிருப்பாரு அது அழகாக ரோஹின் டாலிங்கும் எடுத்திருக்காரு அண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலி இப்படிப்பட்ட ஒரு கதையில் அது இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த ஒரு ஃபாஸ்ட் லைஃப் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு ஒரு எங்கேயோ போய்ட்டு இருக்க ஒரு லைஃப்பில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்லி ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து சில விஷயத்த சொல்லணும்னு நினச்ச இந்த ஃபுல் டீமுக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதில் என்ன வந்து காஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு விருதி ஆக்சுவலி இப்போ தான் எதுவுமே பேசலை ஷூட்டிங்கில் வந்து நம்ம டைலாக் மறக்கிற அளவுக்கு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நீ என்ன சாப்பிட்டுச்சு நீ என்ன பண்ணிச்சு குழாப்பிட்டு தெரியுமா அந்த மாதிரி நான் இருமா எனக்கே அவர் வந்து இக்கு இன்ச்சுலாம் சொல்ல சொல்லுவார் டைரக்டரு ஒரு டைலாக் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அது என்ன அவர் பேசுகிறாரோ அதே மாதிரி நம்ம பேசணும் லைட்டாக இப்படி லைட்டாக தலை சாய்ச்சலா இப்படி நேரம் வைங்க நைன்டி டிகிரியில் வைங்க அப்படின்னாரு நான் தான் கேட்டேன் உங்கள் உங்கள் எக்ஸ் கேர்ள் பண்ணிட்ட பேசும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் பேசினீங்களா லைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பேசினீங்களா அப்படின்னா ஸோ அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது எல்லாமே அந்த இடத்துல நானும் அஷ்வம் வந்து கிண்டில் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் பட் படம் பார்க்கும்போது அதோட டெப்த்து தெரிஞ்சது ஆக்சுவலி ஏன்னா அந்த ட்ரெயின் சீனில
ஸ்கோர் பண்ணும் போதே அது ஒன்று பண்ணுவாங்க பட் அது தப்பு இல்லை அது ஒரு இன்னொரு மல்டிபல் டேலண்ட் தான் பட் சார் வந்து ரோஹின் டாலிங் வந்து இந்த படம் இந்த படத்தை நான் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் ஆனால் அதே மாதிரி ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் சிவதா அண்ட் ஐஷு உண்மையிலேயே பிளஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு வந்து எப்படின்னா இப்போ நடிங்க அப்படின்னா நடிக்க வராது அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பர்சன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அதை வாங்கி தான் எனக்கு வந்து அது ரிப்ளேவாக தான் கொடுக்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதில் அவங்க ரெண்டு பேருமே பிரில்லியண்ட் ஐஷுவோட ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப நாளாகவே ஐஷு கூட வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவங்க சொன்ன மாதிரி காக்கா முட்டை படத்துலேருந்தே ஒரு தனி ஃபேன் அவங்களுக்கு நான் ஸோ பண்ணணும் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இந்த படம் தான் கரெக்டாக அமைஞ்சிது அண்ட் இது பர்ஃபெக்ட் மூவி இந்த படத்துக்கு ஐஷு வந்து பர்ஃபெக்ட் மூவி அண்ட் ஆக்சுவலி இது என்னையே வந்து இந்த படத்துக்கு அவங்க தான் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த கதை ஃபிட் ஆகி லாக் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு யார் பண்ணலாம் போது ஐஷு தான் ஐ திங்க் ஜெய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அண்ட் படத்தை பற்றி நம்ம சொல்கிறத விட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் இந்த மாதம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நீங்களே பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் ஷேர் அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க லைக் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே வணக்கம் எனக்கு நிறைய வாட்டி உங்களை மீட் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தீரா காதல் எல்லா கதைகளுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் அந்த மாதிரி தீரா காதல் பின்னாடியும் வந்து எனக்கும் ரோஹினுக்கும் ஒரு பெரிய கதை இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ட்ராவல் ரோஹினோட இந்த கதைக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கதை எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் வந்து டக்குன்னு ஓகே சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு தான் இது பண்ணாங்க அப்போது என்னோடய நண்பர் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்த தமிழ்குமரன் லைக்காவில் அவர் தான் இப்போது ஹெட்டாக இருக்கார் ஸோ அவருக்கு நான் நிறைய கதைகள் அமைச்சேன் ஒரு நாலஞ்சு கதைகள் அம் அம் அமைச்சிட்டு அவருக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சது வந்து ரோஹினோட கதை அப்போ டைட்டில் வைக்கல ஒர்க்கிங் டைட்டிலாக தான் இருந்தது அந்த ஃபோன் நான் பாண்டிச்சேரியில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஃபோன் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு தமிழ் அவ்வளோ லேட்டாக தமிழ் சார் எனக்கு ஃபோனே பண்ண மாட்டார் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணவோன்னே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதறி அடித்து ஃபோன் எடுத்து சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நீ ஒரு கதை அமிச்சு நான் அது படித்தேன் சார் நான் நாலு கதை அமிச்சு எது சார் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அந்த அந்த லவ் ஸ்டோரி ஒன்று அமிச்சிங்க நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோ மீன் ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது அந்த அந்த கதை படித்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாரு யார் இந்த டைரக்டர் அப்படின்னா ரோஹின் சார் உடனே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சார் டைம் டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லெவன் ஆகுது சார் என்ன சார் இன்னும் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றே இல்லை இல்லை நீ கனெக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் ரோஹின்க்கு ஃபோன் அடித்தா ரோஹின் அதே மாதிரி எதுக்கு இந்த டைமில் இவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஆகிடுச்சு நான் ஒன்றும் இல்லை லைக்காலேருந்து உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் இருக்குது ஆமாம் என்ன பேசணும் தெரியல அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் கனெக்ட் பண்ணி விட்டேன் கனெக்ட் பண்ணி உடனே அவர் புகழ்ந்து தள்ளிட்டார் அண்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் தமிழ் சார் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நானும் ரோஹினும் கொஞ்சம் நேரம் பேசி நிச்சயமாக தான் சொல்கிறாரா இல்லைனா சும்மா சொல்கிறாரா அப்படின்ற லைட் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது ஏன்னா அவர் பேசின விதம் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு அன்னைக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்துருந்தது நான் அது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனினால் ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஒரு கதைகள் சூஸ் பண்ணும்போது அவங்க செட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு கதையை ஓகே பண்ணுவாங்க அப்புறம் நானும் நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தேன் சார் பரவாயில்ல ரோஹின் நம்ம வேறு ப்ரொடக்ஷன் அதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்லாம் டிசைட் பண்ணோம் இல்லை அப்போது ரோஹின் வந்து ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இல்லை ஒரு கதைக்கு ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லைக்காலேயே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போது நானும் ரோஹினும் கடவுளுக்கு வேண்டி ஆக்சுவலாக திருப்பதி மலை ஏறணும் நானும் ரோஹின் நடந்து போனோம் திருப்பதிக்கு எழுக்கொண்டாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா அப்படின்னு சொன்னோடனே டக்குன்னு ஒரு ஃபோன் வந்தது இட்ஸ் அ மெராக்கல் ஆக்சுவலாக ஃபோன் பண்ணார் தமிழ் சார் மலை இன்னும் ஏறலை அந்த ஏறத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாக்கிங் இருக்கும் இல்லையா அந்த படி எழுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாக்கிங் மாதிரி இருக்கும் நானும் ரோயின் எல்லாம் அங்கே தேங்காயெல்லாம் உடச்சிட்டு குங்குவெல்லாம் வச்சுட்டு நடக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது என்னோடய மேனேஜர் யுவராஜ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அவரோட
எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த கொடுத்தது ஸோ அவருக்கு தான் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்லி தேங்க் பண்ணணும் மேலே போயிட்டுக்கப்புறம் எனக்கு செம்ம இடுப்பு வலி அந்த சின்ன மலை க்ளோஸு பெரிய மலை நடந்து வந்துட்டு யோ ரோஹின் எனக்கு பேக் ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு பேக் இஷ்யூ இருக்குது கனா படம் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது ஐயோ ஐயோ ஐஷு நான் மறுபடியும் படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நடந்து வரணும் வேண்டிக்கிட்டேன் நீ மட்டும் வேணியா எனக்கும் சேர்த்து வேணியா இல்லை நம்ம சேர்ந்து டே உங்களுக்கு கொலை பண்ண போகிறேன் நான் வரல எனக்கு செம பேக் வேணும் அப்படின்னா பட் அவர் ரெண்டாவது வாட்டி நடந்து வந்துட்டார் ஸோ இந்த பணம் வந்து எல்லாரும் லைஃப்லேயும் சுத்து சார் சொன்ன மாதிரி யாரோட கதை அப்படின்னு நாங்கள் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கோம் ரோஹின் இது உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த உண்மையான கதை நானும் ஜெய் நடிக்கும்போது இந்த சீனை வந்து இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ நானும் ஜெய் இல்லை ஒரு வேலை அவர் லைஃப்பில் அப்படி தான் நடந்திருக்கும் போல் சரி அப்படியே பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஷனில் இருந்தோம் பட் வி ஹேவ் கிரேட் ஃபன் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபீல் குட்டாக ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஏன்னா நானுமே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரிலாக்ஸ் ஐ மீன் ரொம்ப ஒரு லவ் லவ் படங்கள் நான் நிறைய நடிச்சது இல்லை ஒரு ஃபீல் குட்டாக ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எமோஷ்னல் மூவியாக கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு படம் ஸோ ஜெய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ இந்த படத்தில் ஹீரோவாக ரோஹின் வாஸ் வெரி கிளியர் ஜெய் தவிர யாருமே ஏன் அப்படி தோணாருன்னு தெரியல ஏன் ரோஹின் ஜெய்ய பார்த்தா அப்படி தோணிச்சா உங்களை பார்த்தா அப்படி அவர் சொன்னார் அப்புறம் தீரா காதல் எனக்கு தீரா பத்து காதல் அப்படின்னாரு ஐஷு பத்து காதல் தீரா காதல் அப்படின்னாரு ஸோ ஜெய் தான் இந்த ரோல் கேப்டாக இருப்பாருன்னு ஃபீல் பண்ணார் அப்புறம் ஷிவதா இஸ் டன் ஐ மீன் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் ஷிவதா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் நான் ரோ அப்துல்லோட பேர் வந்து அருண்னு சொன்னேன் இப்போ ஆக்சுவலி அவ்வளோ ஒரு அந்த கதையில் அருண் அவரோட கேரக்டர் பேர் ஹாய் அருண் தான் சொன்னேன் இப்போது ஸோ நானும் அப்துல் ஃபர்ஸ்ட் படம் ரெண்டாவது படம் டியர் நானும் ஜெய் ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கிற படத்துலையும் அவரும் ஹீரோ ஃப்ரெண்டாக மறுபடியும் வந்திருக்காரு அப்புறம் என்னோடய ஃபேவரட் சினிமாட்டோகிராஃபர் ரவி ரவி வந்து ஒரு பயங்கரமான எல்லா ஃப்ரேம் வச்சுட்டு நடித்து முடிச்சோடனே சூப்பர் சூப்பர் நடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு பூஸ்ட் ஒரு அவார்ட் தந்தால் எப்படி ஒரு கேரக்டருக்கு அவார்ட் கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரசிச்சு ரசிச்சு பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ரவி தேங்க்யூ ராதிகா மேம் டான்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த தலையாட்டுற ஸ்டெப் நல்லா இருந்தது கொஞ்சம் கழுத்து வலிச்சுது பரவாயில்ல நல்லா இருந்ததுனா அண்ட் தென் விருதி விருதி இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்றைக்கி அந்த அம்மா பேசலை எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் ஹவ் மெனி ஃபாலோவர்ஸ் யூ ஹாவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ரிதீஷ் இஸ் அ ஒரு ரொம்ப டேலண்ட்டான ஒரு கெட் எனக்கும் ரிதிக்கும் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சீன்ஸ் சீன் இருக்குது கிளைமேக்ஸில் அது ரொம்ப க்யூட்டாக செம்ம வெயில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் குழந்தைங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடுவாங்க பட் ரிதி யூ டிட் அ ப்ரில்லியன்ட் ஜாப் அந்த ஒரு ஒரு குழந்த ஒரு எமோஷன் எப்போவுமே எல்லாேருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற விதத்தில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் சிது அப்புறம் அம்ஜத் என்னோட ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் அம்ஜத் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்காது அம்ஜத்தை பிடிக்கும் தானே சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக பிடிக்காது பட் அதுதான் அந்த கேரக்டரோட டெப்த்துன்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் லைஃப்பில் அம்ஜத் மாதிரி கேரக்டரை கடந்து வந்திருப்பாங்க நிறைய கல்யாண வாழ்க்கையில் ஸோ தேங்க்யூ அம்ஜத் ஃபார் பிளேயிங் சச் அ லவ்லி வை ஹஸ்பண்ட் சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் வி ஹேட் அ கொஞ்சம் டஃபான டைம் தான் But I think he's done full on justice and all the lyric writers here for giving life to the song. If you are writing a song, you are writing a song. That's why this song is a very, very important song. Thank you. Did I miss anyone? Did I miss anyone? No. Thank you very much. Thank you.